es que lo que pasa más que todo es que se va la luz. Eso es lo que más afecta. Lo que más afecta es que a veces se va la luz por esa tormenta. Hello, 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 good evening, teacher. Hello, guys. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. 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 Good evening, no se nota, poquito. <risa> ya casi comenzamos, chicos. Vamos a ver. Creo que hay otra no. zona de este reloj. Y ya está ahí, listo. Está temprano. Ah, it's 8 o'clock. Podemos llegar hasta la fonte. Ah, ya. Yeah. Maybe. <laughs> okay. Okay, so let me start sharing with you guys. See, here we have it. No sé por qué se me ha desconfigurado. Mi celular tiene una hora y la computadora tiene otra hora. Unos minutitos. Ay, ayer estabas, ayer hice una actualización, quizás también. Hola, dígame. Hola. Hola. Es Sergio Junior. ¿De qué salió? <risa> María Fernanda está con todo. <risa> ok, uh, vamos ya a empezar. Ya la vi, ya la vi. I saw you. Ok, listen. Well, we're going to start, guys. Um, This is our session number seven. And we're going to be checking, basically, some more vocabulary related to daily routines. Seguimos aquí con un poquito más de vocabulario, chicos, relacionado a las rutinas diarias. Veíamos yo vocabulario en la clase anterior, pero vamos a, vamos a hacer un repaso, okay? And then we're going to have the game. So this is our uh, feedback. Okay, so let's see, daily routine. So we have get up, get up. Listen and repeat that with me. Get up. Get, get up. up. Get dressed. Get up. Get, get dressed. dressed. Get, get dressed. dressed. Get so dressed. in here, uh, you're going to pronounce this E-D as T. Mira, con una T, con una T. Get dressed. 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 Get dressed. 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 Get dressed. 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 Get dressed. Okay, or get Home. Get, get home. home. Okay. Get have home. breakfast. Have breakfast. Have break have breakfast. breakfast. Have, have lunch. Breakfast. Have lunch. Have lunch. And have lunch. dinner. Have dinner. Have dinner. Oh. Number have four. Dinner. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Take a bath. Take a bath. Take a bath. Take a bath. Brush my teeth. Teeth. Brush, brush my teeth. 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 Listen. Teeth. Listen. Teeth. 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 Okay. Uh, brush my hair. Brush my. Brush my hair. Brush my hair. Brush my hair. 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 Yeah. Brush hair. my hair. Tidy brush my, my bedroom. Hair. Tidy my bedroom. Tidy my bedroom. Tidy my bedroom. Tidy. Tidy. To clean, to clean, to organize, to clean your bedroom. Limpiar, organizar, to clean. Okay. Um, limpiar. Go to school, go to school, go to school, or go to school, go to school. 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 Go home. Aquí, aquí, ese slash que aparece ahí, ese... Um, I don't know how to say that. 
Okay, uh, this is a slash. This is a slash. So, um, you have different expressions. Tenemos diferentes expresiones, diferentes rutinas. Go to school, go home, go to bed, ir a la escuela, ir a casa, ir a la cama, ir a patín, miren, go on foot, go on go, foot. Go on go foot. Go on foot, go ir a pie. Uh -huh. So, go on I foot. go to work go on, foot. on foot. Voy al trabajo a pie. Adriana goes on food, right? <laughs> Adriana, estamos viendo, Adriana. Okay. Uh, make breakfast or uh, cook breakfast. Igual, acá ya habíamos hablado de have breakfast, que es desayunar. Y acá la ocho es hacer el desayuno. Make breakfast. Make breakfast. Uh -huh. Make lunch or make, lunch. make dinner. dinner. Make right? dinner. Make my bed. So you make your bed. Make my bed means to organize, to let's say you to organize bed. your bed, right? So when you get home back, you you can you can you just and you jump into your bed and then you fall asleep, right? So if you make your bed, make your bed significa hacer su cama, ordenar su cama, make my bed. I made my bed before leaving. Um, yeah, before leaving, yeah, I made my bed before make my bed. Aha, uh -huh. yo usualmente hago, hago mi cama antes de, de salir because right. I like to find my bed, uh, made right. Vamos a encontrarla así, eh, ya organizada para dormir bien tranquilamente. Leave, leave the house, leave, leave the house, leave at, the house. Uh, at, leave means leave. dejar marcharse leave the house at a hora me marcho yo de la casa i leave the, leave house, the house at um, seven. seven maybe seven algunos creo que son más temprano uh, maybe six, at six six, six, six. six. y yes. algunos que salen salen de no de madrugada y llegan de noche oscuro y y regresan oscuro ¿verdad? Sí. Adriana, guerrero, no, guerrero, no, no sé si Adriana es el caso, porque la veo que va caminando en lo oscuro. <ríe> Maybe. <ríe> ok, so leave the house. Sí, teacher, voy camino a casa ahorita. Ajá, uh -huh, entonces, maybe. So leave the house. Con cuidado. Leave the house, leave work, ajá, uh -huh. marcharse, salir de leave, leave, leave. Ok, leave the house at, ¿a qué horas? Uh, arrive at school, arrive at work, llegar a la escuela, ¿A qué hora llega a la escuela? Arrive at school at... Maybe... Ok, ustedes vienen a las 8. That, that's an A. Something like that. Ok, A. And do homework. Do homework. I do my homework after my English class. Yo hago mi tarea después de mi clase de inglés. Creo que la mayoría lo hace así. Ok, let's see the next one. What is the next one? Do the shopping, do the shopping. What is do the shopping? Do you like to do the shopping? Do the shopping, do you hacer like las that? compras. Uh -huh. Do the shopping, hacer las compras. Yeah, I love doing the shopping. Yeah, do the shopping. Do the do dishes. The and how about the dishes? Who does the dishes at home? ¿Quién lava los platos en la casa, chicos, ustedes? ¿Chicos o las chicas? Yes. Las chicas. Las chicas. <laughs> O los dos. Por rato. Yo pago, eh. Sí. <risa> <risa> no, yo quiero, yo sé que todo, ustedes son trabajadores. Ok, do the dishes. Do the dishes, lavar los platos. Do the dishes. Uh -huh. uh, do sports, practicar deportes. Okay, so that's do sports, hacer deportes. Take the bus, uh, 15, take the bus, take the bus. Take, take the, bus. the okay. taxi. Take the take. taxi. Tomar el bus. Tomar el... Okay. Take the taxi. Take, take the bus. Okay, so let me send an email. My goodness. A.M. It was P.M. Take the bus or take a taxi. Take a taxi. So that's another one. Take a taxi. Um, come back home. Come back home. What is the meaning for 16? Come back home. Come back home. Come back home. I come back, come home, back 
home. Yeah, come back home, regresar. Regresar a casa, regresar a un lugar. So I come back home at around 8 p.m. A las 8, 8.30, 8, 9, 9 p.m. Okay, at midnight, a la medianoche, I don't know, maybe. Surf the internet, surf the internet. So what is the meaning for 17? ¿Qué, qué significaba la 17? Okay. Surf the internet. What do you think? Navegando en Navegar en internet. Navegar, right? Play on the computer. Do you like to play computer games, guys? Jugar con el computador. Ah, uh -huh, jugar. En computador. Do you like to play computer games? Yes, no? Yes. Yeah, right. Okay, uh, or play with. También tenemos la otra expresión, jugar con, play with. So you play with your brother, with your sister, with your friends, with somebody. Uh, the next one is watch. That's watch. I watch. watch TV. I watch my favorite program. I watch a movie. The 20, visit my friend, visit my grandparents. Visit my friend or visit my grandparents. So here you have some common daily activities. Estas son algunas actividades más comunes. Okay, so now we listen and repeat uh, once and then you, you're going to create your uh, uh, very, very short routine. Number one, listen and repeat that with me. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Get, up. Get, up. Get, up. Get dressed. Get dressed. Get dressed. 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 Dress. Get home. Get home. home. Have breakfast. Have, bre have a breakfast. Have, have lunch. Have lunch. Have, lunch. lunch. have dinner. Have, have dinner. dinner. Take a shower. Take a shower. shower. Take a bath. <clears throat> Take a bath. 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 Yes. Bath. bath. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. My teeth. Brush my hair. Brush, Brush my hair. hair. My hair. <coughs> hair. 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 Brush hair. my hair. hair. Brush my hair. Brush my hair. Brush my hair. Okay. Tidy my bathroom. Tidy. Tidy my bedroom. bedroom. Go to school. Go to school. Go, to school. Go home. Go home. Go, Go, home. Home. Go to bed. Go, Go to bed. bed. Go on foot. Go, Go on foot. Go on foot. foot. Foot, yeah, go on. Foot. Okay, foot means pie, right? Yeah, pie. Make breakfast. Make breakfast. Make breakfast. Make, breakfast. Make lunch. Make, Make lunch. lunch. Make dinner. Make dinner. Make dinner. Make, dinner. Make my bed. Make, Make my bed. Leave the house. Leave the house. The house. 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 Arrive at school at. Arrive at, at, at school, school at. at uh, do homework. Do homework. Do, homework. do the shopping. Do the, do shopping. the shopping. Do the dishes. Do the dishes. Do, the dishes. do sports. Do, a do sport. sports. Take the bus. Take, Take the, the bus. bus. Take bus. taxi to. Take, Take taxi, taxi to. to. Okay. Take a taxi to. Take the Take taxi, taxi, the taxi to. to. Come back home. Come back, Come back home. home. Surf. Surf the Surf. internet. Surf, Surf the internet. internet. Play on computer. Play on, Play computer. on computer. 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 That's computer. computer. Okay. Computer. computer. Play with. Play with. Play with. Play with. Watch. 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 Okay, so I'm gonna um I'm Watch. gonna um let me see um look for that word um in a dictionary. So I need to listen to that again. Creo que escuchen esa nuevamente. Que es eh, ver ver algo intencionalmente. Vamos a ver un programa de televisión. Watch. So let me Watch. see. Okay, aquí lo tenemos ya. Listo. Me dicen si se escucha. Será un segundito. Me viro segundo. Two seconds. One, two, three. Watch. Listen, ahí tenemos. Watch. 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 Like watch. a watch. watch. 
Watch. Watch. Watch. Watch. Watch. Watch. Watch. Watch. Watch. Watch. Well, I, I say watch. Watch uh, TV. Watch my favorite program. Watch. Watch TV. Watch my favorite program. Um, visit my friend. Listen. Visit my friend. Repeat that with me. Visit. Visit my friend. Visit my friend. Visit my grand. This is my friend. This is my grand. My grand My grandparents. Parents. 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 This is my grandparents. 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 Okay, let's see. Um, okay, so now I have a task for you. My daily activities. Vamos a hacer un pequeñito ahí, um, barrafito. Pero lo van a hacer así, o, o, me lo van a ir diciendo, no lo no van a escribir hasta el momento. Pero antes de ello, les voy a mostrar um, información de cómo van a utilizar ustedes los conectores. Solamente, um, espérame un único. Mientras le busco aquí, les proyecto el material. Pues allá viendo también. Okay, so let me see. I'm going to start sharing. Let me look for that. It's, it's last. Okay, here. Connectors. Ya que estamos viendo la rutina, vamos a ir viendo ahí cómo vamos ubicando en ese, um, igual, ya estamos viendo presente simple. Vamos viendo ahí cómo ubicar algunos conectores para que sus oraciones ya no queden así. Okay, I take, a, I take the bus. I take a shower. I go to school. Ok, ahora vamos a tratar de irlas uniendo con algunos conectores que le den ahí más frecuencia o que vayan complementando lo que ustedes van diciendo. Por ejemplo, veamos acá. Me dicen ahí si ya se proyecta, ya está proyectando. Ya. Yeah. Ok, connectors. The connectors have different meaning and using them correctly will help you express your ideas more clearly. Nos ayuda a expresarnos más claramente. Um, here we have a shirt. Let me see. Here we have a shirt. I think it's better. Look at the first one. To add another idea or a similar idea, we're going to use and. Para unir ideas similares o agregar otra idea, vamos a ubicar el and. For example, I uh, get up at, uh, let's say, seven and I. So what could be any other idea, any other similar idea? I get up at 7 and I make my bed, for example. And I make my bed. So there you join two ideas. Ya venimos dos ideas similares. This is el N es para ir uniendo dos ideas. Por ahí tenemos un mensaje. Oh, okay. Okay. So I get up at seven and I make my bed. Vamos uniendo dos ideas similares. Y si ustedes notan, tenemos dos oraciones. Miren. Subject, verb. Subject, verb. Hay dos oraciones siendo unidas por este N. Entonces, estos conectores pueden unir oraciones, pueden unir frases, pueden unir palabras. Pueden unir uh, cláusulas que son las mismas oraciones. To show a difference, para mostrar un contraste, una diferencia, vamos utilizando but. Por ejemplo, I, okay, I like, for example, tell me something that you like. Díganme algo que les guste. Something that you like, guys. Algo que les guste. Eat. Eat. Uh -huh. I like sleep. To sleep, but okay. Y ahora algo que no les guste. Take picture. Bueno, algo me gusta. Okay, me gusta dormir, pero tenemos que mostrar ideas opuestas. Okay, me gusta dormir. No, no me gusta despertar. I don't, but I don't. 
Uh -huh. I don't get up early. Okay, I sleep? like to sleep, but I don't like to um get up early. Get up early. Okay, yeah. So somehow. Um something um let's say easier. I like pizza, but I hate I hasta la pizza, pero odio, que odio. Something that you hate eating. Okay. Que no le guste comer. Que otra se la coma. Pero que otra se la coma. Ok. Ok. Yeah, maybe. Yeah, I think so. <laughs> I like pizza, but I hate. Yeah, something that you hate. Do you hate vegetables or something in particular? Pizza, chicken, I don't know. Pasta, maybe. Pacayas, maybe. <laughs> Carne de cerdo. Uh huh. Carne de cerdo. Okay. Pork. Okay, but I, pork, meat. Pork. Meat. Okay. Okay. Yeah. Okay. So you're going to use but to show that contrast. Para mostrar ese contraste. For example, I like, in here we could modify that. I like chicken. El pollo, pero no me gusta la carne cerdo. Ok, to show a time relationship, para mostrar una secuencia de ideas, que es lo que vamos haciendo. Vamos a ir. Ok, vamos a ir haciendo lo siguiente: U usar conectores de secuencia. First, then, next, after that, before, later, and finally. Entonces, vamos a ir viendo ejemplos aquí adelantito. Ahorita solo tomen apuntes de lo que, de lo que, de lo que van viendo. ¿Ok? Vamos, vamos. ¿Podemos avanzar a la siguiente? Ok. Vamos, vamos a pronunciarlo brevemente y luego seguimos. En, 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 en. ¿Qué significa este en? I. I. Ok. En este but. Pero. Pero. Ok. So listen. En. And, and but. But. but okay first 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 first, first first okay first so that is first then okay then que significa well, then, then luego then, next siguiente okay siguiente vienen siendo okay. sinónimos after Después. Después, ok. Oh, después de eso. Aquí solamente, aquí tenemos after that, pero puede ser solamente after. Después de eso. Ajá, aquí tenemos after that. Después de eso. Before, ¿qué significa before? Antes. Antes. Ok, Antes. So listen to the pronunciation for that. Before. 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 Uh, before, for example, before. before leaving home, I do, um, let's see, I do the dishes. Antes de marcharme, o salir de casa, lavo los platos. Before doing the dishes, I do, uh, before leaving home, I do the dishes, right? Later, later, or later, 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 later. later. Well. Después. Son sinónimos. Vean si es sinónimo. Ustedes no se casan solo con uno, sino que vayan, util, vayan mezclándolo, ¿verdad? Después. A later o leita. La pronunciación. Later. Later. O leita. 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 Puede ser cualquiera de las dos. Later. Leita. Later. O leita. Finally. Finalmente. 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 ¿Para qué nos ayudan esos eh, time relationship connectors? Nos ayudan para darle un orden. Para conectar. Que no vayamos, um, que no pongamos eh, lo que hicimos en la tarde, en la mañana, ¿verdad? Sino que vayamos organizados. ¿Ok? Bien, seguimos, seguimos acá con, con algunos ejemplos. Empezamos con first and finally. Empezamos con, con estos dos connectors. We use them to establish the beginning of our story and finally to show the end um, after other events. Los utilizamos para mostrar el inicio, el final de nuestra historia o del, 
o de las actividades que hemos hecho. Example, first, I decided to cook something special. Then I looked for the recipe in YouTube. After that, I went to the supermarket for the ingredients and finally I started to cook. ¿Qué hizo primero? ¿Qué hizo primero? Primero decidió... Ah. Decidió cocinar algo. Algo especial. Algo, algo especial. especial. ¿Y qué hizo después? Cuéntame. Luego buscó, buscó, la la de YouTube. YouTube. buscó la receta en YouTube. Buscó la receta en YouTube. Ok. What happened next? Después, después, después de fue al supermercado. Fue al supermercado por ingredientes y, y cocinar. empezó a cocinar. Ok, ya ven que es bien fácil. Súper fácil, miren. Entonces, um, todo es una cuestión de que usted se vaya organizando con sus ideas. Um, sí, al inicio, sí, siempre empezamos haciendo unas run and sentences, así como que se en la carrera, ¿verdad? Y es bueno, es bueno para, eh, mejor, para mejorar su, su escritura o su writing. Ya con el tiempo se va agregando conectores. Entonces, pero se les están dando para que ustedes los vayan incorporando desde el principio. ¿verdad? Para que vayan teniendo, teniendo una idea de cómo van, van a utilizarlos. Teacher. First and finally, dígame. En este caso, esos conectores que, está, que nos ha mostrado, uh -huh. ¿de qué temporalidad son? Perdón. De tiempo, de lugar o... o, o de, de, secuencia, de, de secuencia. De secuencia. Conectores, conectores de secuencia. secuencia. Correcto. Ajá. Ok, bien. Esto lo pueden utilizar ustedes para describir eventos. O, por ejemplo, la rutina o alguna historia que le pasó. Ok, first... Uh, no sé. ¿Qué hizo? First, Pero, first, 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 puede first. ser cualquier cosa, cualquier historia, cualquier actividad que usted vaya a hacer. O qué voy a hacer. O cómo voy a hacer esto. Esta, esta receta que me han encargado de primero, segundo, tercero incluso nos ayudan como a, a seguir un, un let's say un orden cronológico de, de ideas para eso nos ayudan ok, bien, seguimos seguimos ahí, quedó claro estos dos, first and finally Yes. Aunque yes. ahí, miren, utilizamos then and after, pero no es necesario volver a repetir el mismo. ¿verdad? También tenemos conectores de adición, para que se vayan agregando ideas. Ahorita solamente estamos con esto. Por ejemplo, en, es, uh, tenemos ahí en, we use it to put together two or more similar ideas or items in a list, para poner dos o más ideas similares o um, objetos de una lista. Usualmente antes del último objeto en la lista se ubica ese. Y en, si en caso de que sea que usted esté mencionando, ok, vamos a comprar, we're going to buy um, tomatoes, potatoes, and carrots. Ahí va, and, al final, antes del último objeto que usted va a mencionar, and carrots. Veamos los ejemplos. Uh, the main characters of Shrek, the movie, are Shrek and Fiona. Yeah, para unir dos ideas similares, sabemos que son dos, dos personajes, two characters from the movie. Son ideas similares. Um, uh, veamos aquí otro, otro ejemplo. I did everything my mom asked me to do. I washed the dishes, set the table, and showered the dog. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hice todo lo que mi mamá me pidió. Ask, pedir. El verbo ask no solamente significa preguntar, sino que también pedir. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué fue la, la, la lista de actividades que hizo? Mencioné, ¿qué hizo primero? Está en pasado, está en pasado. Lavé los platos. Lavó los platos. Limpió. No. Set the table. Set the table es aprendérselo también. Set poner la mesa. Poner la mesa. Ajá, poner la mesa. puse la mesa. Ok, podemos seguir ahí con el siguiente, chicos. Seguimos. Yes. Sigamos ahí con el but. Miren, but expresses a contrasting or opposite idea. I was very hungry, but I didn't have time to eat. Estaba, ¿Cómo estaba él? Muy sediento. Enojado. Durmiendo. Um, soñoliento. Hambriento, pero no es tiempo. Hambriento. 
hambriento, pero ¿qué le pasó? No tuvo... Pero no tiene tiempo para comer. No tiene tiempo para comer. Ajá, no tuvo tiempo para comer. Bien, ahí estamos poco a poco investigando qué es. Ya, ya lo voy a pasar al otro nivel. <ríe> ok, vamos ahí. After that, seguimos con after that. It is a connector that helps us to link two ideas. Nos ayuda a unir dos ideas. Vamos a ver. Y ahora uh, vemos las posiciones de ese after that. When we use it in the middle of both ideas. Vamos a ver por ahí. Ahí, perfecto. Acá. When we use it in the middle of both ideas, it means the second ideas happen immediately after the first one. Entonces, cuando lo ubican ustedes acá en medio, quiere decir que la... La segunda idea, es decir, esta segunda idea ocurrió inmediatamente después de, de esta, ¿ok? Fui al cine y después de eso, ¿qué pasó? Visité a un amigo en su casa. Uh -huh. Visité a un amigo o amiga. En casa. En casa. Yo visité a... After that. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo visité a un amigo, a una amiga en su casa, ¿ok? Entonces fui al cine y luego de eso, después de eso, visité a un amigo. Ok. When we use it at the end of both ideas, it is to make a reference to the first one without repeating it. Entonces, cuando lo ubicamos aquí al final, en la posición, puede estar aquí al final. Lo hacemos para hacer referencia a la primera idea sin repetirla. ¿Cómo es eso? Fui al cine y visité a un amigo Después de eso, después, ¿qué es eso? Después de ir al cine, ¿qué hizo? Visitó una amiga. Visitó una amiga. Entonces, cuando lo pone aquí al final, se está refiriendo a la primera oración. I went to the cinema and I visited a friend after that. Bueno, seguimos ahí con la, con la siguiente. Me dicen acá cómo vamos, preguntas hasta el momento. No. Okay, so let's continue, guys. ¿Hola? Ya. Yo de fuerte, yo de fuerte. No sé si tiene preguntas, ustedes me confirman. O si, ¿qué nos estaba diciendo ahí? Escuché ahí un microfonito activado, no sé de quién era. No. Creo que es el niño que está lloviendo fuerte. Ah, oh, no, es que escuché una vocecita de alguien más, pero no, no sé. Yolanda, creo que era. Yolanda, no se tenía preguntas, Yolanda. Pero es que se le había cortado. Se había cortado. Yolanda, déjenos un mensajito. Ok. Bien, seguimos. Se está lloviendo bastante. Then, show that whatever it is said follows logically from something we said before. Nos muestra, lógicamente, que algo que dijimos antes. So... They show that whatever they said follows logically from something we said before. No está indicando un orden. Entonces, luego. First, I decided to cook something special. Then, I looked for the recipe in YouTube. YouTube, okay? YouTube, YouTube. Ya no más YouTube. Ahora es YouTube. Okay? YouTube. Okay, so that's a then. Luego. Primero, decidí cocinar algo especial. Luego. Busqué la receta, looked, en este caso es buscar la receta en, en YouTube. Continuamos ahí con el siguiente, which is next. Uh, we use it when we want to talk about an action that happened after another in a chronological order. Miren, igual nos ayudan a um, mostrar un orden cronológico. First, I decided to cook something special. Next, I looked for the recipe in YouTube. Acá, um, una diferencia que podríamos encontrar es que acá puedo ubicar una coma. Um, primero, ¿qué hice? Tengo mi oración, coma, luego busqué la receta en YouTube. Y con next, ubicamos punto final, next, coma, ¿eh? mayúscula, coma. Next, I looked for the recipe in YouTube. Voy a fijándose en esos pequeñitos detalles para que les vaya saliendo mejor de, de, de la primera, ¿verdad? Pero si no, tampoco hay problema. Lo voy a ir aprendiendo, pero o sea, sean atentos a esos detalles. Seguimos ahí con, con la siguiente. Later, 
later, el que pasó luego, to talk about an event that will occur in the future or after another previous event. Entonces, siempre orden um, cronológico de ideas. Orden cronológico de ideas. Y además, también nos ayuda a hablar del futuro o para mostrar ese orden cronológico. After using later, we need to be specific about when something will happen. Entonces, si estamos utilizando para futuro, necesitamos ser específicos sobre qué es lo que va a ocurrir ahora. I saw my friend in the morning, and later that day we spoke on the phone. Entonces, vi a mi amigo en la mañana, semicolon, ponemos ahí semicolon, punto y coma, ok. Luego, that day, ese día, hablamos por teléfono, ok. So, that's uh, the use of later. Entonces, igual lo pueden utilizar para actividades que sucedieron en orden cronológico una después de la otra. So that's later or later. And we have before. Si vamos a ir con la otra, which is before. We use this connector to talk about an action that happened previously be, um, to another one. Es para mostrar que una actividad ocurrió antes de otra. Aquí ya no es después, aquí es antes. Fui al cine ante, antes I visited a friend. ¿Qué hizo antes? Al cine. Mm -hmm. I went to the cinema. Visit. Visit. I visited a friend. Fui al cine antes de visitar a un amigo. A un amigo, in this case, right? And aquí está la primera actividad. ¿Y qué pasó luego? So, so this is the activity that happened in person. La actividad que ocurrió primero. So now tell me about your daily routine. Ahora sí, ya les tocó, chicos. Vamos, regresamos allá donde estábamos cuando hoy vinimos. Estamos. Vámonos en un viaje acá por la computadora. Ok, so, look at this, my daily activity. So here we have a sure, sure daily activity. Routine. First, I get up at 5 a.m. and I take a shower. Entonces, actividades en presente simple, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, actividades en presente simple. Primero, me levanto a las 5 and I take a shower. Second, I have breakfast at around 6.30 a.m. Ok. Alrededor de las 6.30. Ok, alrededor. Right? No, no, not exactly. Alrededor de las 6.30. Third, Bien, tercero, I go to work. Y esas son algunas que no, no estaban ahí. Solo estaba first y finally. Pero ustedes pueden ir agregando también first, second, third. Solamente se quedan tres. Quiero mencionar tres ideas. Primero, segundo y tercero. Third, coma, I go to work at about 7.30. Alrededor de, o cerca de las 7.30. At about 7.30 a.m. And I start teaching. Y inicio en la enseñanza, enseñar. So, Finally, I have lunch at noon, almuerzo al mediodía, noon, and I get back home at 2 p.m. Entonces, quiero que escriban una pequeña rutina de lo que hacen. En una pequeña rutina. Puede ser de la mañana o pues, ustedes pueden uh, combinar ahí. Entonces, pero, um, siguiendo ese ejemplo. Okay? First, I get up at 5 a.m. and I take a shower. Okay. Second, I have breakfast at around 6.30 a.m. Third, I go to work at about 7.30 a.m. and I start teaching. Finally, I have lunch at noon and I get up from at 2 p.m. <laughs> okay, let's see. Um, so, I think this is going to be easy. Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a hacer una pequeña rutina? Ya, con todo, ya vimos los verbos acá. Una pequeña rutina. ¿Cómo fue? ¿Eh? Que nos describan a uh, su rutina diaria. Una pequeña rutina diaria. Bueno, Yo más o menos la tenía, Tisha. Vamos a ver, ¿lo escuchamos? Le puedo, pero le tengo lo de la mañana, lo que hicimos la vez pasada, más que todo. Ok, ahora trato y... de combinarlo metiendo Tra... ahí algunos conectores. Para okay. su secuencia, ok. Yeah, perfect. Okay, okay. Bueno, eh, in, the, in the morning, first I get I get at, at 5 a.m., then I drink water, also I go, to, I go to bath, 
and I do exercise at 30 minutes around, around 30 minutes. And I prepare my bag and be seria. On top of that, I had my breakfast and after that, watch the videos to be more specific in YouTube. And then I ride my motorcycle at work and I, I arrive at my job. That's okay. all. Okay, so you drive your motorcycle, you ride your motorcycle to work. To work. Okay. To work or at work? Two, two. Two, to okay. Uh -huh, so two. Okay, excellent. Yeah. Thanks a lot. It was very good. Let's see. Somebody else. Vamos a ver. Alguien más. Alguien más. Que se anime. Vamos a ver. Yo le voy preguntando. Entonces, uno por uno. Los demás vayan ya pensando Teacher. en sus actividades. Dígame, Fidel. ¿Cómo fue la, el, el uso de los conectores? En lo que le acabo de decir. Porque hay unos que me confundo hasta la fecha, la verdad. ¿Cuáles? Pues varios. <ríe> porque me confundo por lo menos en hay uno que es moreover, está on top of that y está no. también el de eh, after that algunos de esos por ejemplo el de moreover es de adición es para agregar ideas uh -huh. uh, por ejemplo me, um, me levanto a las 5 y me baño Además, moreover, I have breakfast at around 6.30. Podría haber ubicado ahí un moreover también. Entonces, es además. Ad ¿Verdad que no moreover, hay? Moreover, no, o sea, additionally, in addition. Son, son no habría algún de problema de, de mezclarlos en una misma conversación. Porque ese cre es? creo yo que es mi miedo, no mencionar el mismo en varias veces. Ah, oh, correcto, eso está bien, porque si no, está repitiendo el mismo, sí, no, ¿verdad? Porque tienes más de dónde sacar, por ejemplo, de adición hay bastantes. Ah, sí, la... por eso le pregunté de qué, de qué más o menos era para buscar un poquito más de eso, porque tengo más o menos unos cuantos, pero no son muchos. Mm, y tenía no. entendido que habían de tiempo, de lugar, creo, incluso, y así por eso quería saber específicamente de qué estábamos relacionando nosotros ahorita los conectores. Ahorita de secuencia, de uh -huh. orden de, de, de actividades, secuencia. Ok, uh -huh. gracias. Ok, vamos a ver. Um, seguimos ahí con um, estos. Si ustedes quieren agregar de adición, pueden ser estos tres. Hay otros más que tenemos por ahí. Está also también, moreover, in addition, additionally, also, son sinónimos, es decir, que significan además. Entonces, para que ustedes no vayan solo ubicando el mismo, ¿verdad? Um, también teníamos ahí conector de contraste, que era but, conector de adición de ideas, que era and, ¿qué más pusimos por ahí? De secuencia, first, second, third, los, los de secuencia que estábamos viendo. Ok, bien, veamos. Seguimos ahí con uh, Vanessa. ¿Ready, Vanessa? Una pequeña, Ay, todavía estoy haciendo. una pequeña descripción. Lo estoy haciendo más o menos el ejemplo que tenemos aquí ahorita en la pantalla. Ok. Pero le estoy cambiando. O menos, iba a la mitad, pero es, según yo, así. First, I get, I get up at 6 de la mañana. Six, six. Six a.m. Um, Luego sería. And I take a shower. Luego sería leer. ¿Cómo se dice? Later. Later, I have the breakfast, o como? Breakfast. At. At seven. De la mañana. Uh, then I go to work at back 
eh, como eight at eight at eight uh, ajá. or you get back home o llega a casa o regresa al trabajo no llego al trabajo oh okay okay I get... so how do you say I arrive I arrive to work at llego al trabajo a las mm. Ajá, ahí me va mencionado ahora que ahora llega. Ahora llega el trabajo usualmente a las 8. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Vaya. And I... And I start... ¿Cómo se dice? Teaching. Teaching. Aquí usted puede ubicar, por ejemplo, e inicio a trabajar. And I start working. Inicio a trabajar. I start working. Inicio con el trabajo. ¿Ok? Luego, ahí le puse un ejemplo para que vaya guiándose por ese ejemplo. Luego. Pero ve. Bueno, luego hago todo lo del trabajo. Uh -huh. Vayan viendo aquí algunas actividades que están aquí en la pantalla para que uh, vayan utilizándolas. Play, make, tidy. No hay una parecida. Eh, y finalmente, I love, uh -huh. I love, y I had breath. Home, I'm um, six. Six. Okay. Nice. Nice. Um. Listen. Listen. Listen again. So this is a get. Get, Vanessa. Get. Get back. Yes. Get. Get. Yeah. Get. Okay. Excellent, Vanessa. Well done. Let's see, Juan Carlos. Continue, Juan Carlos. Vamos a ver, Juan Carlos. Tenta ilustrarnos alguna rutina. Uh, first, I get up at uh, seven, seven or clock. Okay. And I take a shower. And I take a, Vaya I take a shower. Este ejemplo, Juan Carlos. Oh, ah, perdón. In addition, okay. que hay un conector. Okay. Que hay un ah, conector. Okay. In addition. In addition, I, I, I brush my teeth. Okay. Uh, I have a breakfast at around uh, eight. Eight or club. Okay. And sir, I go to work at at Abu uh, night night uh, night or night or club. Okay. And I start working um, um, start to work in. and finally I have a work all day okay okay thanks uh Juan Carlos let's see next next in our list is Adriana go ahead Adriana try try with your example Vamos a ver, Adriana estamos ahí con nuestro ejemplo Fears ahead of uh, get 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 Adriana get I head, get I head up get I head 
get get yeah get get okay first i get up at uh, eight o'clock i am okay and uh take a shower and continue in addition in addition addition i ubique una de estas actividades que están por acá puedo hacer cualquier otra actividad Además, a take a shower. Oh, esa ya está ahí. Es oh, ajá, tiene que ser otra. La, I do the dishes, I do the shopping, I brush my teeth. I brush my teeth. Second, I, I have breakfast at around 10 o'clock a.m. No. <laughs> Third, I go to work at about. Ahí es que me voy al trabajo, verdad? Uh -huh. I work at about. No aproximado. ¿Qué hora más o menos va al trabajo? Maybe seven thirty. Recuerda que tiene que ir a Santa. At around. So no podemos. Pero tiene que ser un poquito antes. A uh, one o'clock. One. Bien. And I. ¿Qué es eso? Inicio a trabajar. Uh, ok, ahí yo les puse I enseñar. A ustedes por trabajar. ¿A qué horas? One o'clock. One o'clock. Ok, one. Ok. Continue. Finally. Oh, finally. Okay. Then mm -hmm. I finally. I have lunch at noon and I head back home at 3 p.m. Ok. Bueno, ahí, at noon es el mediodía. Entonces, como acá su, su rutina, digamos que a la, a la una empieza a trabajar. Entonces, aquí ya no sería I have lunch. No sería otra actividad como, por ejemplo, finally I... Um, right. no sé, ¿qué, ¿Qué una actividad que haga el trabajo? Finally, I. So, what time do you have lunch, by the way? Hay uno que almuerza antes. Entonces, aquí tendríamos que modificar esa actividad. Finally, I help my colleagues, or puede ser acá. Menciona alguna actividad que haga. Es una actividad que hace en el trabajo. Para complementarla ahí. Mm, limpio mi área de trabajo. Ok, finally. I clean my... My workplace. Work uh -huh. My workplace. Limpio mi, mi espacio de trabajo. And, y ahí vamos terminando. Finally, I clean my workplace. And I get back home. And I get back home at... Uh, ¿Qué hora regresa a la casa? Night. Night. PM. 9 PM. No, perdón, a las 8 es 8. 8. 8 PM. No worries. 8 PM. Okay, está bien. Entonces, ahí tenemos que ir haciendo unas pequeñas modificaciones porque este está como solo con una rutina pequeña de la mañana. Ok, vamos a ver. Uh, next, vamos a ver quién va ahorita. Tenemos a David. David, your turn. David. Vamos, David. Okay, muy bien. Voy quitando esto de acá para que no, no, no interfiera con sus ideas. Bueno. Eh, first, first, primero. First. I get, I get up and pick five, five and I make breakfast. I make breakfast. Second, take a shower and I have bref breakfast and around uh, seven, 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 seven. Tercero, ¿cómo se dice tercero? Third, 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 third. 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 I go to work and. About, about, uh, a, 
A, cartocho A. And I array the word and uh, A7. Cuarto, teacher. Ahí puede ubicar un, un otro conector, por ejemplo, además, en addition, additionally. Después de... La cuestión es que, ajá, sí podríamos irlo haciendo así, ¿verdad? Para ir metiendo tantos primeros, segundos, terceros, cuartos, quintos, sextos, no tan tan así, ¿verdad? Sino que vamos a ocupar algunas, no, no todas. Eso puede ser, pero eso puede ser fourth, ¿ok? No, no hay problema, pero... Bueno. Solamente yo solo tres, porque las voy mezclando, las voy metiendo, ahí voy tratando de ordenar mis ideas, ¿ok? Y en, en, en medio de todo eso voy poniendo conectores de adición o de contraste. Pero trato de dejar tres ideas principales. El primero, ¿qué hago? Segundo, tercero. ¿Ok? Y en medio de cada una de esas ideas, ¿ok? Primero me levanto y me baño. Luego uh, se, me cepillo. Después de eso, after that, I, for example, I do the dishes. Um, but I, I, I don't like to tidy my room, pero no me gusta limpiar mi cuarto. Ahora, ya terminé mi primera idea, ahora voy con la segunda idea. Second, I have breakfast at around 6 p.m. And I, let's see, and I, okay, and I surf the internet to chat with my friends. Um, y yeah, así vamos agregando ideas para que vayan desarrollándose. O sea, pero sí, voy a agregar la cuarta. Fourth. El cuarto bueno. lugar que hace. Four. Mm -hmm. I come back home. Mm -hmm. Then I make lunch. Make lunch. Lunch. Make lunch. Make lunch. Uh, after I back to work. Uh, after resting. After resting. Fin, fin, ¿Cómo era finalmente? Final. Final. Finally, finally come back, come, come back home um, for, 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 for. At, for, at, at for. for, at, at for, cuatro, at, for, at, for. Con el tiempo, con las horas, vamos a utilizar at, a las cuatro, at four, at five, at six, at seven. Perfecto. Ok, entonces es at, 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 at. at. Launch y get back. Okay, esas son algunas que pueden notar ahí de la precisión que tenemos que checar. Ok, vamos a ver. Next. Who's next? Maybe. Let me see. Vamos a ver. Thanks a lot, David. Diana. Go ahead, Diana. Eh, I get up at. Uh, 7.30 a.m. and take a shower. Then I have my breakfast around at 8 o'clock. After that, I take the bus, the bus at 8 30 a.m. I arrive at my job in 8.50 a.m. and check my workplace, workplace. And finally, I go to the bank Mm -hmm. And that's it. Okay, thanks, Diana. It was good. Let me see. Uh, next is Edwin. Edwin, hi, Edwin. So there was a word, but I get to work. I think it was Diana. I get to work. Okay, let's see. Edwin, come on, Edwin. Turn on your microphone, Edwin. Oh, okay. 
Edwin, ready? ¿Está listo, Edwin? ¿O tiene problemas ahí con el micrófono? Oh, um, Senda el micrófono, si no, no lo escucho. Ok, bien, pasamos ahí um, con el siguiente. Mientras pasa la lluvia, ¿dónde está Edwin? Elsie, sí? no, vamos, Elsie. Sí. Oh, ok, pero vamos a Espera un momentito. Elsie, vamos ahí con Elsie, Elsie Ruiz. Una pequeña descripción de sus actividades, Elsie. Ok, ahí me indica él sí que pasó. Fidel, oh, vamos con Fidel. Me parece que Fidel, no sé si ya pasó. Fidel, sí, creo que sí. Ya pasó, creo. Voy sí. yo. Vamos, Sergio. Vamos, Sergio. <risa> eh, first... Sergio es el segundo, teacher. <risa> <risa> eh, first, eh, I get up at... Uh, 4.40 a.m. and I take a shower. Second, uh, I dress up. Third, I do to work. After, in the office, I have breakfast at around 6.45 a.m. Then I brush my teeth. I start my work at uh, 7 a.m. I have lunch from 12 to 1 p.m. Mm -hmm. Finally, I leave work at 4 p.m. 4 p.m. Okay, excellent. So you have a very complete routine. Let me see who's next. Um, Jacqueline? Ya veía que bien. Una práctica de ayer. No, él no ahí no va a estar. Yeah, I know. Eh, no, lo, lo voy a hacer así, Pizza, porque estaba en otra cosa y solo lo poco que entendí. No te preocupes, te la ayudo. First, I get up a five, five, five o'clock y en. And I do exercise around five. Five fifteen. Five fifteen. Five fifteen o'clock a.m. And I take a shower. Second, I have a breakfast at around uh, seven thirty a.m. Here I go to work. At uh, about eight o'clock, yeah. Finally, I no sé si está bien escrito esto o bien pronunciado, teacher, pero I cook to noon. O sea, la idea es cocino para almorzar. Hmm. Yo diría I cook my lunch. Ah, okay. Entonces I cook my lunch and I get out but I get back home at five o'clock p.m. Five o'clock. Okay, listen. A.M. 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 Aunque tarde un poquito más, pero al final lo van a pronunciar mejor. A.M. 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 Okay, A.M. Voy a decirnos a la mañana. Quiero ver qué otra era. A.M. Ok, o'clock. ¿Cuándo utilizamos o'clock? O'clock lo vamos utilizando con horas exactas. Entonces, ahí sería, si son las 7, 7 o'clock. Entonces, yo puedo decir las 7 en punto. 7 o'clock a.m. Quiero especificar 7 o'clock a.m. No, 7 o'clock. Está bien, se entiende. 7 o'clock in the morning. 7 o'clock. Ahora sí, ya vienen siendo horas no exactas. A siete y cuarto, por ejemplo, seven, fifteen, siete y cuarto. Y podemos utilizar la forma que nosotros seguimos acá en El Salvador, que menciona el número de la hora. 
y después los minutos, 7, 15. Esa es una de las formas. Entonces, no complicarnos tanto, puede ser así, 7, 15, 7, 20, 7, 30, 7, 45, 7, 50. Una de las formas más, más, más fáciles de hacerlo. Pero hay otras Teacher, formas. Y eso es en general en la mañana y en la tarde. Así okay. sería. Las horas, 7 oh. and clock, no importa. O sea, son dos formas de, de hacerlo. Esa forma que yo les estoy diciendo es la forma británica. Hacerlo así, 7 cuartos, 7 30, 7 45, 7 34, 35, 7 50, 7... Ya, no, ok, listo. 7, I'd say 49. Entonces... Puede hacer, leerse de esta manera, la hora y después los minutos, 7.30, 7.34, 7.50, 7.49. Se solo va indicando eh, eh, si es en la mañana, a.m., p.m., okay. y si es una hora exacta, lo que les mencionaba acá, 7 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock. Y la otra forma, creo que a lo que esto se refiere es a la otra forma, la forma americana. Pero americana es al revés. Por um, ejemplo, decimos, son las siete y cuarto. Ok. It's, ok. Aquí yo le pondría a quarter. No estamos viendo lo del tiempo ahorita, ¿verdad? Solamente una breve explicación. A quarter to seven. Uh, a quarter past seven. Un cuarto pasada a las siete. Ahora, las 7 y 30, ¿cómo decimos las 7 y 30? Half, para referirme a la media hora, half, luego we go past 7. Half past 7, 7 y media. Las 7 y 45. Ajá, las 7 y 45. Entonces tenemos un rango de horas. Desde las uh, 12 a las 6, yo voy utilizando la palabra past. Desde las, por ejemplo, son, es la, son la, digamos, las nueve de la mañana. Quiero decir, son las nueve y cuarto. No, um, vamos poniendo la cama. Nueve y cuarto. Se va mejor ahí. Las nueve y cuarto. Entonces, cuando yo quiero mencionar los minutos que han pasado de una hora, voy utilizando la palabra paz. Primero, inicio con los minutos. Luego pongo la palabra paz. Y luego pongo la hora. Un cuarto pasada las. Ahora, nine. A quarter past nine. Quiere decir las nueve. Nueve y veinte. Miren. Pongo los minutos primero. Twenty past nine. Veinte pasada las nueve. Las nueve veinticinco. Twenty five or twenty five. Past. Nine. O ubicamos la hora. Entonces, con la otra forma, solamente es hora, minutos. Con esta forma es minutos, siempre va al pas y después viene la hora. Entonces, con la primera que veíamos era, min, um, era uh, perdón, era la hora, lo voy a ubicar acá, 7.50, 7.50, la hora y los minutos, 7.50. 40, 49, 49. Y acá ya seguía con la otra forma. Y luego, oh, creo que lo que se refería el compañero es qué pasa con los minutos que siguen desde las 7.30 en adelante. Entonces, digamos que 7.35. En este caso voy a utilizar la palabra tú. Por ejemplo, yo digo, son las 7.35, uh, utilizo el verbo to be. Cuando es cuestión de la hora, acá arriba no lo hemos puesto, pero si vamos a mencionar, preguntar la hora, what time is it? It's, um, ubico aquí, los minutos, 35, miren, 35 para 35 to. ¿Cuál es la siguiente hora? 35 para las 8. Y la otra, más sencilla. No sería al revés, coach. ¿Cómo? 
O sea, no serían Me faltarán 25. 25. Ah, cabal 25. 25 para las 8. Oh, yeah, yeah. You're right. Sí, ahí tienes razón. 25. Entonces, ahí vamos contando los minutos que faltan para la siguiente hora. Entonces, las dos formas son esas. It's 7.35. Una, ponemos primero la hora. Después los minutos, que es lo más fácil. La otra, eh, ubicamos los minutos primero y luego eh, el tour. It's a uh, 7.35. En este caso no, ¿verdad? Estoy utilizando 7.35. Ahora no tengo que poner para la siguiente hora. Se va a utilizar esta, sí. 25 para las 8. Son las, eh, ¿qué? Las 7.40. 7.40, ¿cuánto sería? It's... ¿Cuántos minutos faltan para las ocho? Chicos. Veinte. Treinta Veinte para las ocho. Pero espero dárselo más adelantito. Creo que lo vamos a ver. Lo voy a poner ahí un dibujito bien bonito para que lo vean bien. <ríe> ok. Vamos siguiendo. Um, Pero igual, si
finally, finalmente, finally. Uh, and finally, uh, take a uh, breath. A uh, breath, como break. descanso. Yeah, break, break. Break. Uh -huh. I have a break. Okay. Good. Get back, Aaron. Get back. Get. Get, get back. Yeah, get back. I get back. Or I eat okay. breakfast. Aquí puede ser uh, have breakfast o puede ser eat breakfast. Comer o ya. Yeah, uh, I have or I eat. Ok. Have or eat. Thank Let you. Me see. Ok, thanks. Let's see. The next one. Next is... Ya pasó, cara. Kimberly. Kimberly, hello, Kimberly. Talk to us about your sure daily routine. Kimberly. Okay. Um, first, I get up at 6 a.m. and I make the bed later, take a shower, and I go to work at 7.40 a.m., but first I go to school. After that, um, I had breakfast at 8.30 a.m., and finally I get I get back home at 4.30 p.m. Later, I go to the gym and after that, I have dinner. Okay, excellent. Good job. 30, 30, 30. That's 30 or 30, 30. Okay, thanks a lot, Kimberly, Maria Fernanda. So we have Mafer Moran. Escucha bien. Sí, sí. Perfect, claro. Es que aquí está lloviendo muy fuerte, entonces. Nosotros la escuchamos. Si escuchan que gritas por eso. Ah, Bye. Eh, first, I get up at 5 a.m. I take a shower. Second, I go to work around 6 a.m. Uh, three, I have a breakfast, 7 a.m. Four, I, I, I start teaching, 7.30 a.m. Five, I have a lunch, 12 p.m. I finish working, 5 p.m. Okay, I finish, I finish. I finish. Yeah, working. finish. 5 p.m. At 5 p.m. Ok. At plus times. Miren, acá siempre el at, ahí um, no sé si lo haya puesto. El at más la hora. At 5. At 6.30. At 7.30. At 2 p.m. At 2 o'clock. At 5. At 3.30. At. Entonces, el at va con las horas. Siempre lo ponemos antes de mencionar la hora que hicimos algo. There I go to work at 8 o'clock in the morning. Okay, let's see. Thanks a lot. It was very good. Um, Merari. Vamos con Merari. Merari. Merari Andrea. Teacher, no enciendo la cámara porque se fue la luz. Okay. ¿Y cómo estamos ahorita? ¿Tenía la rutina o no se ve sí. nada? <laughs> Es que en el teléfono la tengo. Ah, vaya, vaya, de acuerdo. Ajá. First, first uh, I get up at it's four a.m. and I take a shower. In addition, I brush my teeth and the walk to bear the bus to go to work breaks breakfast at 7 i am then i start work at 8 and and finality finally i finally i return home at 8 p.m. Okay. <clears throat> Excellent. It was very good and clear. Está muy bien. So we have to check some 
bird, some pronunciation like brush, 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 I brush. I brush. Ok, aquí, atención a esa palabra, si no van a decir otra cosa. Teeth, <laughs> teeth, teeth, teeth. I brush my teeth. Vamos a ver si las puedo poner acá con el, el dictionary. A um, mí se escucha mejor, ¿verdad? <laughs> Tal vez. <laughs> sí, es cierto, lo vamos a poner aquí. Teeth. Aquí, aquí lo tenemos. Teeth. 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 Es como un, es una Z al final. Teeth. 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 Ok. And uh, finally. Ah, ok. La palabra. Es otro. Es este verbo. Work. Work. So it's like an E. Es como una E. Es como una E. Es una cita. Uh, work. Work, so it's no work, work, work. Y la K al final, ¿verdad? Work, work, work. Ustedes practiquen, que al final les va a salir, pero es de practicarla todos los días, ¿verdad? Tratar de practicarla. Vi que les enviaron ahí por ahí un documento de verbos. Está muy bien. Um, si lo pueden reenviar uh, ahí uh, nuevamente a los demás para que lo, lo vayan checando y practicando los verbos. Ok, vamos a ver, seguimos aquí con eh, Vanessa, no sé, Vanessa creo que ya había pasado, sí. Sí, teacher. Sí, ah, pues sí, seguimos con Walter, Walter. Vamos, Walter. Hello. Hello. Llegó su momento, vamos a ver, Walter. Talk to us about your daily activities. Activa el micrófono, Walter, ahí para contarnos de su rutina. Está en mute. Ay, yo hablando con el loco. Sí, estaba hablando. Okay, Hello, guys. These are some of my daily activities. First, I get up by 3 o'clock a.m. and take a shower and brush my teeth. Moreover, brush my hair. Also, I dress and take a bus. Later in my work, make my breakfast. Finally, I started my work, my work activities. For example, I check my equipment and tools work. In addition, I take class about my procedures, um, training about my work. Finally, back to home. Finally. 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 Okay, thanks. Um, and I eat. I eat or I have lunch. Oh, okay. uh -huh. Make. Oh, you make. I make, okay. yes. Oh, make okay. and, and eat. Yeah, good. <laughs> so that's good. You have to know how to cook. Let's see, Yolanda. Yolanda, hi, huh? Yolanda. Finally, llegaron conmigo, dice Yolanda. Yolanda, vamos, Yolanda. Hello, teacher. Hi. Um, first, I get out at night, then I take a shower. Um, Second, I had breakfast at a room nine thirty a.m. Till I go to work at about eleven a.m. and start work. Finally, I had lunch at noon and I get back home at seven p.m. Okay, okay, so that's it, right? Okay, so now we continue, and right now I'm going to show you some more vocabulary. So, vamos, a, vamos con poquito vocabulario, y luego, uh, bueno, primero antes de eso, usamos asistencia. Adriana Lisset Chavez López, Adriana, hello. 
Ana Coralia Flores de Hernández. César Ernesto Portillo Díaz. Dayana Elizabeth Ramírez Arevalo. Diego Alberto Quintanilla. Diego Alberto Quintanilla. Edwin Alexander Argote López. Present. Thanks. Elsie Arely Ruiz Meléndez. Present. Thanks. Fidel Antonio Villatoro Hernández. Present. Okay. Gerson Oswaldo Dera Santana. Gloria Elizabeth Contreras Argueta. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present. José David Zúñiga Padilla. Present. José María Mejía Espinosa. Presente, teacher. Nice. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Karen Gemina Membreño. Present. Carla Nayeli Machado Ramos. Carla Nayeli Machado Ramos. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. Ok. María Fernanda Morán Rivas. Present. Ok. Merari Andrea Sánchez Facundo. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Ok. Walter Amilcar Ramírez Molina. I'm here. Thanks. Yolanda Pérez de Sánchez. Yolanda. Present teacher. Ok, Yolanda. Thanks. So now we continue, guys, with some more activities. Let me share with you. Teacher, aquí estoy. Adriana. No, por eso no respondí. No, no, no contestaba, Adriana. Aquí me estaban diciendo que estaba enojada con alguno de sus compañeros. Sí, sí, no, sí. es que es que empezó a llover y no, no escuchaba. Sí, dice. <risa> ok. Ya, yeah, sí, sí, no se preocupe, Adriana, así que ya está. Ok, bien. Um, seguimos, chicos. Um, vamos viendo por acá. Solo esperen un segundito. Mientras cargamos aquí el material. Okay, so we're going to be just seeing that book today here. Okay, aquí está. Este es el libro. Okay, um, look at this. So here we have some vocabulary related to some occupations. Um, okay, Maria Fernanda, de acuerdo. Okay, so we're going to be talking about job positions and the activities that you perform every day at work. So now you have learned about some daily activities but we, we have some more things listen uh, to the following job positions okay, so, uh, posiciones de trabajo then match them with the activities they perform no vamos a hacer la relación so we have number one bookkeeper bookkeeper listen and repeat that with me bookkeeper bookkeeper bookkeeper, bookkeeper. 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 Okay. Bookkeeper. Thanks. Vamos a ver, no, no me funcionó ahí ponerlo ahí. Vamos a ver. Okay. okay, the next one. B, financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. C, human resource specialist. Human resource specialist. Human resource specialist. Specialist. D, 
Digital Marketing Manager. Digital Marketing Manager. Marketing Manager. Digital Marketing Manager. 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 E, insurance agent. Insurance agent. Insurance agent. 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 Software agent. engineer. Software engineer. Software engineer. Okay, software engineer. Let's see. Number one. Number one. Vamos aquí con la primera. Vamos a ver, a tratar de identificar las... Um, los significados. Keep track of the financial accounts of companies. A bookkeeper is someone that works with uh, like um, an accountant, such as, uh, yeah, like an accountant, bookkeeper. Es un auxiliar contable, un bookkeeper. So what do you think? Keep track of the financial accounts of companies. Number two, help people and businesses manage their finances. Ayuda a las personas, a los negocios a manejar sus finanzas. Number three, know the policies and regulations involved in the management of employees. Conoce las políticas y regulaciones involucradas okay, en el manejo de los empleados. Number four, create and advertise the company over the social media. Number five, help people and companies against financial loss and manage risk. Ayuda a las empresas contra las pérdidas financieras y um, el manejo de los riesgos, right? Uh, six, design and develop different software. Desarrollo de diferentes programas, right? Let's see, number one, what do you think? Which could be the best um, job position for the first definition? ¿Cuál podría ser la mejor definición para la primera Ocupación, la primera job position. Bookkeeper. Estamos con la primera, con A. ¿Cuál podría ser? Bookkeeper. Sí, le sumo un poquito ah, más. Bien. Ahí voy. Vamos. Ahí, ¿Me dice? Sí, ahí está bien. Ahí está bien. I think bookkeeper is to help people and business manage their finance. The finance, their finances. Okay, so this is auxiliar contable on bookkeeper. Okay, so you got one. But let's see, what how about the rest? Lo demás, ¿qué piensan? I think it is, okay, I think it's, uh, for example, number one. Bookkeeper, I think it's number one, number two, number three, and four, five, or six. Okay, yeah, number two. Number two, bookkeeper. Okay, bookkeeper. How about the rest? You know, the mask, bookkeeper, bookkeeper. No, es bibliotecaria, teacher. No, bookkeeper as un, uh, un auxiliar contable. Mm. Es como un técnico. Es un técnico. Oh, financial analysis. Ok. Yes. So, bookkeeper is the first one. So, that is keep track of the financial accounts of company. Lleva un registro de las cuentas financieras de una empresa o de las empresas. Number two, how people and businesses manage their finances. What do you think? Number two. I think it's B. It's B. 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 Financial, financial analyst. analyst. Okay, financial analyst. Mm. Okay, so how about, let me see. Three, know the policies and regulations involved in the management of employees. Mm. Human. Okay. Human. Yes, Human. you're okay. right. Human okay. resources specialist. Number four. I think, I think it's uh, D. D. Digital. F. 
D. Digital marketing manager. Yeah, that's true. Okay, number five, help people and companies against financial loss and manage risks. E. 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 Okay, let me see. I think it's D. D. I think it's E. E. Okay, I think. E. Yeah. E. Yeah, yeah, insurance. F. 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 And e. the last one, F. Software F. F. engineer. Están ordenadas. Ya. Yeah. Están <laughs> ordenadas. ¿Por qué la difícil? <laughs> yeah, but it was hard, right? Estaba difícil. <laughs> ok, yeah. You see, in English, yes, sí, sí. Esa me queda en inglés bien fácil. <laughs> no, I know. There are some hard things. Ok, so let's continue. Choose four job positions from the previous uh, exercise and write the person's names on that position. Then write other tasks they do. Okay, so now you have an activity. Okay, so you're going to have five, uh, some minutes. Tomale una screenshot acá. No sé si ya le tomaron ahí. Okay, so right now, uh, this is going to be easy. So you're going to select four job positions from the previous exercise and write a person's names on that position, then write other tasks they do. ¿Cuáles podrían ser otras tareas que hacen estas personas estos, uh, que ocupan esos cargos que mencionamos anteriormente? For example, I'm going to assign you um, four. Yo les asigno las cuatro, o si no, ustedes la modifican. Y luego ustedes um, investigan cuáles serían, cuál sería una actividad que hacen adicional. Ok, vamos a hacer bookkeeper, vamos a ver ahí, bookkeeper. Bookkeeper. There we have, yeah. One sec. So this is going to be Howard. That was too long. of work engineer oh, okay so there we have four so now you have to look and find out which is one task that each of these person uh, have has to do for example a bookkeeper so what it could be another activity ¿Cuál podría ser otra actividad que hace un bookkeeper un human resource specialist un insurance agent or a software engineer um, uh -huh. maybe pay the salary else. maybe they keep a uh, keep track of uh, the payroll maybe they are in charge of the payroll tal vez está encargado de la nómina maybe so I need you to write one idea entonces quiero que escriban una idea pero no lo van a hacer solos lo van a hacer en conjunto Ok, se lo voy a asignar en un grupo. Pueden ele Yo les puse ahí esas cuatro. Pueden, si no, ustedes la modifican con las otras que habían arriba. You can be a digital marketing manager. Lo voy a poner en grupo de cuatro para que cada uno investigue un y ponga una actividad y luego la, la comparten en el grupo. Luego ya venimos acá a compartir. Ok, preguntas. I have one. Ya, yeah, Diana. En el lugar donde dice nombre, ¿le tenemos que poner nombre o lo podemos dejar así? Mm, si hay alguien que ustedes conocen que hace la actividad de los compañeros, lo ubican o algún compañero de trabajo, lo pueden ubicar también. Mm -hmm. O si no, okay. solo, solo completen el, el requirement ahí. Thanks. Ok.
Me avisan si hay alguien que no recibió invitación. Yo no recibo. Bueno, Edwin. la quité por, por equivocación. Ok, no hay problema, Edwin. Ahorita vamos al primero. A poner una esa esa persona eh, entonces es... sería como que yo le pregunté a usted qué o algo así no 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 es que Va, Karen que... ayude mi hombre <risa> <risa> está, ay, ay ya estoy dormida eh, yo no entiendo no understand <risa> <risa> Yo le entendí que íbamos a poner otras que... ocupaciones de, 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 de los que tiene ahí en el cuadro. Ajá, por ejemplo, bookkeeper es contador, entonces vamos a poner Ajá. la que hace el contador. Ajá. Ajá. Y nada más que poner una cada uno. Una actividad, tienen que investigar qué hacen... Um personas que tienen esa ocupación. ocupación. Ajá, por ejemplo, un mm. auxiliar contable, ¿qué hace? Solo busca una actividad. Reportes contables. Ajá, cada uno puede asignar una a cada uno. Pueden ser de las cuatro que puse ahí, pueden ser tomar ustedes de las la otras que están en el, en, en el vocabulario que vimos anteriormente. Gracias, Richard, no es algo. No, te cuenta. Lo tenemos que decir en el tema. Ajá. Pues eh, reportes contables, estado presentar, de cuenta. Presentar impuestos. Ajá. Pues, Hagan un consenso, investiguenla. Presentar y alguien que la vaya, que la vaya escribiendo. Y al final es un macho, una persona. Que la... okay. Bueno, okay. Al final se manda la copia, ¿verdad? Sí. <ríe> Investíguenlo. Sí, pueden investigar en línea. Eh, eh que aparte de pasar como por ejemplo la nómina de que si ya pagaron y todo a él se puede dirigir digamos por si alguien quiere algo extra como un adelanto no sé <ríe> como un adelanto pues sí ah, podría como ser algo así como de, de finanzas digo yo no sé te ponemos manager finance accounts uh -huh. vayan ubicando la acción que hace a bookkeeper ¿Qué hace? Es el que pasa la nómina. Ajá. Y Check se le va a ir haciendo. Y se le va a ir agregando otros cargos que haga. ¿Cómo? Es que como no escuché bien por la lluvia. Una actividad que haga. Una actividad que haga cada uno de ellos. Yo les decía que podían dividirse una cada uno. Y al final, al final, es de mandarse la copia ahora para que todos las tengan. Ah, ya, yeah, yeah. Ajá, pero no, igual como lo están haciendo también me parece. Ah, okay. Creo que alguien tiene que ir escribiendo la hora en inglés. Uh -huh. David lo está haciendo. ¿Y con la segunda? Va, el segundo es el de recursos humanos, creo yo. Human Resources. Eh, Entonces sería como Keep that record, como llevar los registros de los impuestos. Eso podría ser el, el bookkeeper. Ahora veamos qué hacen de recursos humanos. Eh, Pero que no era de solo uno. 
No, es una de cada una, son cuatro. Ya, ya vimos que la música que lleva los recursos de los muchachos. Ahora veamos los recursos humanos, ¿qué hace? ¿Quién tiene una idea ahí? Mire, entonces si es solo una, por lo menos en eh, el Blue Book, no sé qué, el auxiliar contable, eh, pongámosle directamente, o sea, que también es encargado de, de hacer declaraciones de pago a cuenta y, y, y IVA. Ah, sí, solo que eso es un poco más complicado de pronunciar en inglés, por eso buscamos la más fácil. Yeah. ¿Cuál es la que puso, Walter? Eh, yo puse oh, Chief Tax Record, eh, llevar los registros eh, contables, registros de impuestos. Oh. Ajá, como el auxiliar es el que se encarga de registrar las compras y las ventas. Y hacer libro de ventas, libro de compras, entonces... Chief Tax Record. Chief Tax, Tax de taxes, de impuestos, Tax. tax, 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 tax como tax. taxi, pero sin la Y. Oh. Solo y récord re de registro. Vaya, ahora alguien más con recursos humanos ahí. La cosa es que no, no, no. Un, un vocabulario que podamos pronunciar, vea. Este Fidel, este Fidel es máster ahí, por eso. Vaya, este, ahora este, sería entonces Human Resource Specialist. Ah, cabal. Seleccionar, por ejemplo, selección de personal. Vamos a ver qué más. Selección de... ¿Cómo podríamos decir selección de personal ahí, Fidel? Selección de... O reclutamiento. Personal selection. ¿O no? Personal. No, este oh, personal. Oh, personal selection. No. Ahí estoy inventando yo, Fidel. Ajá, pues sí, a ver. <risa> <risa> eh, contrataciones. Contrataciones de empleado. Employee hearing, dice aquí. A ver cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia empleado, Fidel? Ahorita. Empleado. Empleado. Empleado, empleado. Ajá. Ahorita. Se escucha. Employment. Empleado. Employees. Y luego hearing, hearing es contratación de empleados. Hearing, hearing, está fácil. ¿eh? Hearing employee. No sé cómo se pronuncia, pero ahí que nos ayude la ficha. Employees. Vaya, esto contratación, es... contratación de empleados. Ajá. Employee re, 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 re... Hearing, hearing dice. Hearing. Uh -huh. Aquí dije re recruitment. No, es eso, es como reclutamiento. Ajá, reclutar. Ajá. Ajá, pero eso es como ya para soldados y cosas así, creo esa palabra, no estoy muy seguro. Entonces sí. es... En, en, hitting, en... hitting employee. Hitting, hitting employee. Digital marketing manager. Vamos con digital. Tomé foto y compartan porque no puedo tomar, no puedo escribir, no tengo luz. Bueno. Por favor. Los de marketing digital, ¿de qué se cargan ahí? ¿Alguien sabe? Sí. Son como... Eh, Son como de, publicidad. de publicidad, ¿no? Publicidad, publicidad, como ¿no? ventas en línea quizás oh, eh, no, no las ventas en sí sino oh. que la, la publicidad sí, sí. publicidad publicidad sí, la publicidad pero no sé cómo le podemos poner sobre publicidad hay una palabra medio enredada aquí que dice Arber, Arber, Kishin, Arber. Pero no sé qué podemos poner ahí en, en marketing digital. Encargado de la publicidad digital. 
o elaborar publicidad, hacer publicidad. Como dar asesoría a, a todas las personas o dar, asegur, dar asesoría a los asegurados. Ajá. Uh -huh. Porque también lo podíamos cambiar por Digital Marketing Manager. Y ponemos que ellos llevan las redes sociales de la empresa. También. Ya, yeah, hello, do you finish? Hello, no. hello. Por el último vamos. Ingeniero okay. de software. Instalar todos los antivirus necesarios. <risa> Yo opino. Sí. No sé qué más le puedo poner. ¿Cuál era? Dijeron. Este, ¿En cuál que, se quedó? El cuál? De, de lleva las redes sociales de la empresa. Pero entonces le íbamos a cambiar o no. Entiendo. Así ah. como lo digo usted. Sí, entonces se iba a quitar el Inseo Insurance ayer. Por Digital Marketing Manager. Bye. La última. Instalar antivirus para prevenir riesgos. Uh -huh. No les escuché nada. Instalar antivirus para prevenir riesgos. Vaya. Hello, hello, guys. Hello, hello. Hello. Did you finish? Todos terminaron. Hello. Está lloviendo. Tienen problemas. Sí, yo también. Ha empezado a llover bien. La señal está bien mal. Ok, let's see. So give me some ideas. Vamos a ver, voy a preguntar algunas ideas de algunos equipos. Um, team one, Edwin, Jacqueline, Karen, Kimberly. Kimberly. Ah, oh, yeah. Ok, so give me some ideas. Dime una job position. Tell me a job position and mention one activity. Uh, the bookkeeper. Okay. Anotamos financial state. No sé qué me dice. Hmm? He makes oh. financial statements. Sí. He files taxes. No sé cómo se dice. It makes financial statements. 
Okay. Good oh, statement. Excellent. Let's see. Team two. Vamos a ver. Equipo dos. Um, David, Juan Carlos, Maria Fernanda, Yolanda. Mention the job position and mention one activity. Ya se comió uno, mi amor. Sí. En la, en la dos, o sea, en la dos pusimos Fire Stuff. Ah. No lo enseñé. Está bonito. Está bonito. Ah. Can you repeat it? Está nuevo. Fire, fire Stuff. Pusimos en la, en la dos. Ya vino el modo Rolls, lo vendió 550. Bien, bien. ¿Cuál ubicaron? ¿Cuál ubicaron, chicos? No logro escuchar, está viendo mejor que no. Es que me tengo que levantar. ¿David? Le pusimos. Uh, si quieres, se la escribís en el chat. Sí, es que controlador de personal. A contratar, contratador de personal. Oh. Pues, sí. Hire oh. staff. Human resource. Yes. Human resource special. Human, sí, yes, yes. Okay. Design program. Hi. Design program. The Hi. Uh -huh. Personal, right? Program. Okay. Uh -huh, sí. Design yes. program. Okay, let's see. Team three. Vamos a ver con el equipo tres. Que nos ayude el equipo tres con otra job position. Fidel, Merari, Sergio y Walter. Walter. <ríe> Any job position. Cualquiera que den ustedes okay. elegido. El tío Walter. Hey, hombre. <ríe> eh, vaya de... Vamos a ver. Espérame, ya perdí los, los apuntes. <ríe> No era marketing. Advice people. Ajá. Vaya de, por ejemplo, del financial analyst. Ah, financial analyst. Financial analyst. Yeah, eh, ese que people. es el encargado del control eh, business finance. Okay. El encargado de controlar las finanzas del negocio. Control business finance. Okay, they control the business finances. Okay, cool. Let me see. And the last team, a ladies team. Vamos a ver el equipo de las chicas. Estaban ya terminando con todas. Vamos a ver. Uh, Mira, uh, Dayana, Vanessa, and Adriana. Vamos, chicas. Accounting reports. Cari, por favor, el mensaje. Oh, ya la bloqueé, ya que ya la bloqueé. Vamos a ver, ¿cuál tenían ahí? ¿Qué pusieron? Una de las que pusieron. Mention one. Vanessa, no sé si Vanessa nos escucha. Sí, sí. Está, ¿Es está el yes. Dígame, chicas, dígame. Sería give information about benefit. Algo así creo que le pusimos al final. Information about about benefit. Okay, about the benefits. Okay. And what is the job position? ¿Cuál sería la job position? Human Resource Specialist. Creo que de eso está hablando. Uh -huh. Insurance. Is that insurance agent? ¿Esa es la que ubicaron? No. no. Oh, human. Era algo así de Ah, oh, Human Resource Specialist. Uh -huh. Human Resource okay. Specialist. Oh, yeah. 
So they give information about the benefits yeah, that you may have. Okay, so I think that's clear, yeah. Thanks, guys. Okay, so we got these human resource specialists. They give information about the benefits um, of the company, I'll say. The policies and regulations. Ahí van incluidas las políticas de la empresa y las regulaciones. A bookkeeper, he makes financial statements. What is a financial statement? Vamos a ver el equipo ahí que hizo el bookkeeper, que era un financial statement. A ver, financial statement. Vamos a ver equipo. ¿Qué era un financial financiero. statement? Un estado financiero. Ahí para que los demás sepan. Estado financiero. Human resource specialists, they hire personnel, contratan personal, and a financial analyst, they control the business finances, control las um, finanzas de una empresa. Okay, yeah, I agree with you guys. Thanks a lot for this um, lesson. We'll continue tomorrow. Vamos a continuar mañana con la siguiente parte de nuestra clases. Solamente pasamos la asistencia una vez más y pueden descansar, chicos. Ya empezó a llover para que aprovechen la lluvia. <ríe> a ver, Adriana Lice Chávez López. Adriana. Ana Coralia Flores de Hernández. Okay. César Ernesto Portillo Díaz, Dayana Elizabeth Ramírez Arevalo. Aquí. Okay. Diego Alberto Quintanilla Morales. Edwin Alexander Argote López. Present. Elsie Arely Ruiz Meléndez. Present. Thanks. Silvia Antonio Villatoro Hernández. Present. Gerson Oswaldo Dera Santana. Ok, gracias. Ya, ya vamos a checar el caso de hoy. Gloria Elizabeth Contreras Argueta. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Ok, uh, Jacqueline tuvo problemas ahí con el celular. José David Zúñiga Padilla. Present. José María Mejía Espinosa. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Present. Ok, Juan Carlos. Karen Jamina Membreño. Present. Carla Nayeli Machado Ramos. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. María Fernanda Morán. Present. Thanks. Merari Andrea Sánchez Facundo. Sergio David Present. Leiva. Gracias, Present. Merari. Thanks, Merari. Present. Sergio David Leiva. Ok. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present teacher. Thanks. And Walter Amilcar Ramirez Molina. Present. Finally, we have Yolanda Perez de Sanchez. Present. Present. Oh. Okay. Thanks a lot, guys, for being in today's lesson. So we'll continue in tomorrow's class. Nos vemos mañana, chicos, a las ocho nuevamente. Yo no sé si la hora, pero nos vemos mañana. Yolanda, preguntas. Karen, Fidel, Juan Carlos. Sí, teacher. Viernes. El viernes vamos a tener clases. 
les van a notificar por el grupo. Hasta el momento no nos han confirmado nada, pero les van a not estar notificando en el grupo a tiempo para que ustedes sepan. Ah, ok. ¿De acuerdo? Sí. 